अब आगे बढ़ते हैं इससे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है समझ में आ गई थी या सेल मेम्ब्रेन अब देखते हैं सेल वॉल सेल वॉल तो देखो प्लांट सेल प्लांट सेल में क्या होता है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनादर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल सेल वॉल किस में होती है प्लांट्स में प्लांट सेल्स में ठीक है तो प्लांट सेल में क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक आउटर कवरिंग होती है रिजिड रिजिड का मतलब मजबूत जो ठोस होती है रिजिड तो एक आउटर कवरिंग और होती है उसे क्या बोलते हैं हम सेल वॉल ठीक है आउटर कवरिंग द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सेल वॉल कहा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है सेल वॉल द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोस तो ये किससे बनी है सेल्यूलोस से बनी हुई होती है तो देखो पहली चीज सेल वॉल किस में होती है प्लांट सेल में कहा होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है किससे बनी है सेल्यूलोस से सेल्यूलोस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तो सेल्यूलोस क्या है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स तो सेल्यूलोस एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है मतलब जैसे अभी हमने चीजें देखी थी सिंपल सीओ या एच तो ये सब सिंपल है देखो आसान है ना इसे बनाना लेकिन सेल्यूलोस क्या होता है कॉम्प्लेक्स है बहुत मुश्किल होता है बनाना और ये क्या करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो ये मजबूती देता है ये मजबूती देता है प्लांट्स को तो फिर से देखो सेल वॉल किसमें होती है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर है और किसकी बनी है सेल्यूलोस की और क्या करती है प्लांट को मजबूती देती है ये सेल वॉल वेन अ लिविंग प्लांट सेल यूज इज वॉटर थ्रू ऑस्मोसिस There is shrinkage or contraction of the contents of the cell, ठीक है Away from the cell wall. तो क्या होता है कि जब भी एक living plant cell water lose करती है osmosis में जैसे हमने देखा कि cells जो है water lose करती है there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. तो contraction जो मतलब सम जो उसमें कमी होगी वो कहाँ होती है cell wall से दूर होती है सेल वॉल से दूर होती है दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस तो इस फिनोमिना को क्या करते हैं कहते हैं प्लाज्मोलिसिस तो था क्या कि जैसे इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन होता है यानी जो कमी होती है कॉन्ट्रेक्शन का मतलब देखो एक यहां वर्ड आया कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन का मतलब श्रिंकेज कॉन्ट्रेक्शन क्या है श्रिंकेज तो इस, इसे वर्ड को फिर लिख लो श्रिंकेज श्रिंकेज इसको ही कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं श्रिंकेज ठीक है कॉन्ट्रेक्शन तो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है इसके कंटेंट्स का वो कहा होता है सेल वॉल से दूर होता है ठीक है सेल वॉल से दूर होता है इस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी तो अब ये एक्टिविटी समझते हैं कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन क्या है श्रिंकेज तो श्रिंकेज तो आपको पता है ऑस्मोसिस से होता है लेकिन इसमें कहा होता है उससे दूर होता है वॉल से ठीक है तो एक्टिविटी 5.6 माउंट द पील ऑफ अ रोयो लीफ इन वॉटर ऑन ए स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स तो इसमें क्या होते हैं हमें ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखते हैं तो एक खास टाइप का प्लांट होता है जिसे रोयो बोलते हैं उसकी हमने लीव ली और उसे जो है इन ठीक है उसे क्या लिया हमने उसका पील लिया इन वाटर ऑन अ स्लाइड तो जैसे स्लाइड बनाते हैं और इसको एग्जामिन किया एक हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर में अब हमें ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेंगे इसमें वो ग्रीन ग्रेन्यूल्स क्या है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ठीक है दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल तो उनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल तो आप लोगों को अब तक पता है कि इसी की वजह से क्या होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर तो हमने एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लिया शुगर या सॉल्ट का ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड ठीक है पुट अ स्ट्रॉन्ग तो अब हमने इसमें क्या डाला स्लाइड पे एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन डाला शुगर या सॉल्ट का पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीव ऑन द स्लाइड तो हमने इसमें स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन का क्या मतलब है कंसेंट्रिक सोल्यूशन जिसमें काफी सारा सॉल्ट या शुगर हो वेट फॉर अ मिनट 
तो कुछ टाइम रुकते हैं एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप कुछ देर रुक के हमने देखा तो क्या हमें दिखता है तो देखो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी लेकिन लेकिन क्या होगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस के अलावा ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो होगी अंदर उसमें क्या होगा बाहर क्या है जैसे अब हमने देखा था सेल में बाहर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है ठीक है सेल के अंदर जो है सॉल्यूशन हल्का है क्या होगा सेल जैसे इतनी बड़ी थी तो सेल श्रिंक हो जाती है तो इसके केस में क्या होता है सेल नहीं श्रिंक होती सेल के अंदर का मेटीरियल श्रिंक हो जाएगा जैसे मान लो इस टाइप से सेल है इस टाइप से सेल है ठीक है तो सेल वॉल है तो पहले सेल वॉल के अंदर पूरे में मेटीरियल भरा हुआ था मान लो ऐसे ठीक है ऐसे पूरे में भरा हुआ था अब क्या होगा अब ये सेल वॉल पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा सेल वॉल पे कोई असर नहीं पड़ता तो क्या होगा अंदर का मेटीरियल क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा अंदर का मेटीरियल श्रिंक होता है सेल वॉल पे कोई असर नहीं पड़ता तो ये तो हमारा पहला वाला केस हो गया अब हम दूसरे को इसमें पूरी सेल ही श्रिंक हो जा रही थी लेकिन इसमें सेल वॉल से अवे श्रिंक होता था सेकंड देखो नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स तो अब की बार हमने क्या करा बॉइलिंग वाटर में डाल दिया दिस किल्स द सेल तो इससे सेल्स क्या होंगी मर जाएंगी देन माउंट वन लीव ऑन अ स्लाइड तो पहले की तरह ही क्या करा फिर स्लाइड का जो है वो करा माउंट स्लाइड पे जो है एक लीव को माउंट किया और इसको भी क्या देखा हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड तो पहले की तरह ही सेम शुगर या सॉल्ट का सोल्यूशन इस पर डाला वेट फॉर अ मिनट इसको भी एक मिनट छोड़ा और इसको फिर से देखा वॉट डू यू फाइंड क्या हमने देखा क्या प्लाज्मोलिसिस होता है या नहीं होता तो हमने दो केसेस देखे पहला रोयो लीव लेके उसकी स्लाइड बनाई और स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन में हमने उसे डाला स्ट्रॉन्ग शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला और हमने क्या देखा प्लाज्मोलिसिस ठीक है सेकंड टाइम हमने उसको बॉईल करके सेम चीज करी बस डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड में सेकंड वाले में हमने उसको बॉईल करके करा तो क्या सेकंड वाले में प्लाज्मोलिसिस होगा या नहीं होगा क्योंकि सेल तो किल हो चुकी है ठीक है अब इससे क्या होता है वॉट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है इट अपियर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स नॉट डेड सेल्स आर एबल टू ऑब्जर्व एब्जॉर्ब वॉटर बाई ऑस्मोसिस तो ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्मोसिस किस में होगा केवल लिविंग सेल्स में ऑस्मोसिस किस में होगा लिविंग सेल्स में जब डेड हो जाएगी फिर ये प्लाज्मोलिसिस उसमें नहीं होगा जो भाई सेल की शेप जैसे अगर मान लो ये इस टाइप की थी पहले ठीक है अगर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की सेल थी तो अंदर सारे में मेटीरियल था प्लाज्मोलिसिस हुआ तो क्या था कि शेल, सेल की शेप तो वॉल की यही रहेगी क्योंकि वॉल इसकी कैसी थी रिजिड इसकी वॉल कैसी थी रिजिड प्लांट सेल की बट मेटीरियल कैसा हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा मेटीरियल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि बाहर का सोल्यूशन क्या था बहुत कंसेंट्रेशन वाला था दूसरी बार में हमने क्या करा सेल को हमने किल कर दिया बॉइलिंग वाटर से बॉइलिंग वाटर से सेल क्या हो गई किल उसमें प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो क्या पता चलता है इससे कि प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस किस में होती है केवल लिविंग सेल्स में डेड सेल्स में नहीं होती है सेल्स वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया टू विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग तो अब देखो सेल वॉल का क्या बेनिफिट होता है अभी तो सेल मेम्ब्रेन थी सेल वॉल्स का बेनिफिट क्या है सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की सेल को फंगी और बैक्टीरिया की प्लांट को क्या करती है हेल्प करती है विद स्टैंड यानी खड़े रहने में खड़े रहने में यानी हेल्प करती है किसमें वेरी डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट वाले सोल्यूशन क्या थे हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया में भी विदाउट बर्स्टिंग क्योंकि देखो अगर एक सेल है बाहर का सोल्यूशन बहुत ही पतला है बस उसमें जरा सा सॉल्ट है अंदर ज्यादा है तो इसमें से पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा नॉर्मल सेल में तो और फिर ये सेल क्या हो जाएगी फूट जाएगी जैसे एक बलून फूट जाता है बहुत ज्यादा गैस भरने पे। तो लेकिन सेल वॉल की वजह से ये इसे बर्स्ट नहीं होने देती ठीक है बर्स्ट नहीं होती इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वॉटर बाई ऑस्मोसिस ठीक है इनमें कैसे होता है कि सेल्स वाटर कैसे लेती है ऑस्मोसिस से द सेल स्वेल्स सेल जो है कैसी होती है बड़ी हो जाती है बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल तो सेल वॉल पे प्रेशर पड़ने लगता है 
द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वालन सेल तो वॉल भी अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है जिससे ये बर्स्ट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स वॉल्स की वजह से सच सेल्स कैन विथ स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स इसी वजह से क्या होता है कि ये सेल ज्यादा ज्यादा जो वो होता है चेंज ज्यादा कंसेंट्रेशन का चेंज झेल सकती है एनिमल सेल्स से. 